আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে তোমাদের তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ফার্স্ট পার্ট চ্যাপ্টার নাইন আই নিয়ে কথা বলবো তো আজকের আলোচনা হচ্ছে যে নাইন আই এর অধ্যায় ভিত্তিক যে অঙ্কগুলো আছে আমরা এই অঙ্কগুলোকে সলভ করে ফেলবো কেমন তো দেখো এই এই অধ্যায়টাতে মূলত কোন একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে এবং সে ফাংশনের তোমার কি বের করতে হবে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান বের করতে হবে হুম এটাকে অনেক সময় সর্বনিম্ন মানকে লঘিষ্ট মান বলা যেতে পারে লঘুমান বলা যেতে পারে মিনিমা বলা যেতে পারে হ্যাঁ এবং সর্বোচ্চ মানকে গরিষ্ঠ মান বলা যেতে পারে গুরুমান বলা যেতে পারে ম্যাক্সিমা বলা যেতে পারে অর্থাৎ তোমাকে সর্বনিম্ন মান লঘিষ্ট মান লঘুমান মিনিমা বের করতে বলতে পারে অথবা এটা 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 বের করতে বলতে পারে এখন আসো কিভাবে আমরা প্রথম সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান বের করব তার একটু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ বাই স্টেপ আমরা কি কি করব। প্রথমে ওয়াইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স এটা একটা ফাংশন আমরা ধরে নিব একটা ফাংশন তোমাকে দেওয়া থাকবে তুমি প্রথমে এই ফাংশনটাকে অন্তরীকরণ করে তার প্রথম অন্তরীকরণ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই বা যেটাকে ওয়াই ওয়ানও বলতে পারো ওয়াই ফ্রাইম বলতে পারো এফ ফ্রাইম অফ এক্স বলতে পারো ওকে নির্ণয় করে নেব তারপর আমরা ডি ডি এক্স অফ ওয়াইজ ইকুয়াল টু জিরো ধরে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য এক্সের বিভিন্ন মান অর্থাৎ এই যে অন্তরীকরণ করলা এই ফাংশনটাকে এই অন্তরীকরণটাকে জিরো ধরে তুমি এক্সের বিভিন্ন মান মনে করো পি ওয়ান পি টু পি থ্রি ইত্যাদি মান নির্ণয় করে নেবা কেমন তো এই যে মানগুলো আমরা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম এক্সের এই মানগুলো দ্বারা বোঝানো হয় মূলত এই সকল বিন্দুর জন্য এই সকল বিন্দুতে সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন মানটা নিহিত আছে হ্যাঁ এই সকল বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানটা নিহিত আছে কিন্তু কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ মান এবং কোন বিন্দুতে সর্বনিম্ন মান এটা এক্সের এই মানগুলো দেখে বোঝা যায় না তখন কি করতে হবে আমাদেরকে বলো আমাদেরকে আবার ডিডি এক্স অফ ওয়াইকে আবার অন্তরীকরণ করতে হবে অর্থাৎ মূল ফাংশনকে আমরা সেকেন্ড টাইম অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করে যে রেজাল্ট আসবে সেখানে কি করবা এটা যে রেজাল্ট আসবে সেখানে এক্সের মান পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এইভাবে ইনফুট করবা অর্থাৎ এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য আমরা সেকেন্ড অন্তরীকরণ দ্বিতীয়বার যে অন্তরীকরণ করলাম তার বিভিন্ন মান নির্ণয় করবা এবার তার বিভিন্ন মান নির্ণয় করে যে সকল মানের জন্য এক্সের যে সকল মানের জন্য তার সেকেন্ড অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্সিয়েশন রেজাল্ট ইজ গ্যাটার দেন জিরো হবে শূন্য থেকে বড় হবে এক্সের ওই সকল বিন্দুতে বা ওই সকল মান মূলত সর্বনিম্ন বিন্দুকে বুঝাবে এবং ওই মানগুলো যদি আমরা মূল ফাংশনটাতে ইনফুট করি অর্থাৎ এই ফাংশনটাতে ইনফুট করি ধরো কথার কথা এক্স এস ইকুয়াল টু তুমি যদি পি ওয়ান বসাও পি ওয়ানের জন্য দেখা গেল ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার এর ভ্যালিজ গ্যাটার দেন জিরো হলো তাহলে আমরা বলবো যে এক্স এস ইকুয়াল টু পি ওয়ান হচ্ছে পদত্ত ফাংশনের সর্বনিম্ন বিন্দু কেমন আচ্ছা এবং এই এক্স এস ইকুয়াল টু পি ওয়ান এই মানটা তুমি যদি এই ফাংশনটাতে মূল ফাংশনটাতে বসাও অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তে পি ওয়ান বসাও যে রেজাল্টটা পাবে সে রেজাল্টটা হবে আমাদের সর্বনিম্ন মান এবার আসো যদি তুমি এক্সের মান বসানোর পর দেখো যে না সেকেন্ড অন্তরীকরণ বা সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট ইজ লেস দেন জিরো এসেছে নেগেটিভ এসেছে তখন আমরা বলবো যে যে মানগুলোর জন্য নেগেটিভ আসবে তারা মূলত সর্বোচ্চ বিন্দু এবং ওই বিন্দুর মানটা আমরা যদি এখানে মূল ফাংশনটাতে ইনফুট করি তাহলে আমরা সর্বোচ্চ মান পেয়ে যাব কথার কথা ধরো এক্স ইজ ইকুয়াল টু পি টু তুমি যদি এখানে বসাও দেখলা যে তার সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট কী হলো বলো ইজ লেস দেন জিরো হলো নেগেটিভ হলো তখন আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এক্স ইজ ইকুয়াল টু পি টু এই বিন্দুটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বিন্দু এবং এক্স ইজ ইকুয়াল টু পি টু তুমি যদি মূল ফাংশনে বসাও আমরা তোমার কি পেয়ে যাবো বলো সর্বোচ্চ মানটা পেয়ে যাব কেমন এরপর আসো যদি দেখো যে না এটা রেজাল্ট কেমন এসেছে সেকেন্ড অন্তরীকরণের রেজাল্ট জিরো এসেছে তখন ফাংশনটিকে আমরা কোনো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান নাই বলে ধরে নেব হ্যাঁ কোন ফাংশনটার কোনো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান নাই বলে ধরে নেবে তবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান না থাকলেও একটা পদ্ধতি আছে যেটাকে আমরা তোমার পরবর্তী পর্যায়ের অন্তরক সহক হ্যাঁ করেও এই ফাংশন এই ক্ষেত্রে ফাংশনটা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান বের করা যায় আপাতত আমরা ওদিকে যাচ্ছি না হ্যাঁ এটুকু জান এই জেনে রাখো যে তোমাদের পর্যায়ে যদি সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় তখন আমরা ফাংশনটার কোনো সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান নেই বলে ধরে নিব অর্থাৎ কোনো চরম বিন্দু নেই আর কি এরকম ধরে নিবা কেমন 
এরপর আসো ছোটখাটো কোনো দুইটা কথা না জানলে নয় তুমি যদি দেখো যে প্রথম ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট ইজ লেস দ্যান জিরো হয় ইজ ইকুয়াল টু ইজ লেস দ্যান জিরো হলে আমরা ফাংশনটিকে ক্রম রাসমান ফাংশন বলে ধরে নেব যেটা আমি আমার প্রথম ভিডিওতে বলেছি কেমন আর যদি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় তখন সেটাকে আমরা ধ্রুব ফাংশন ধরে নেব আর যদি প্রথম ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট ইজ গ্যাটার দেন জিরো হয় তখন ফাংশনটিকে আমরা ক্রমবর্ধমান ফাংশন বলে ধরে নেব কারণ তোমাদের এখানে এই কথাটুকু আমাদের জানা জরুরি কারণ আমাদেরকে বিভিন্ন ম্যাথে কোন ফাংশনটা কি ক্রমরাসমান ফাংশন কিনা ধ্রুব ফাংশন কিনা বা ক্রমবর্ধমান ফাংশন কিনা এটাও কি করতে হবে বলো ডিফাইন করতে হবে কেমন তো আসো আজকে আমরা আজকের মূল আলোচনায় চলে যাব এক নাম্বার আমরা এক থেকে দুটা ম্যাথ করব এক এবং পাঁচ এবং বাকি ম্যাথগুলো তোমরা বাসাই করে নিবা প্রথম যে ম্যাথটা সেখানে বলা হচ্ছে যে নিচের ফাংশনগুলো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করো এবং ফাংশনটা দেওয়া হচ্ছে এরকম যে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এক্স প্লাস থার্টিন ওকে এই ফাংশনটা কী করতে হবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান আমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাতে হবে কেমন আচ্ছা তো দেখো আমরা এটাকে ধরে নিচ্ছি যে ধরে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব অথবা ফাংশন অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ধরতে পারো এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এক্স প্লাস থার্টিন তো আমাদের প্রথম কাজ কি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবো এক্সের সাপেক্ষে চলকের সাপেক্ষে তো আসো আমরা করি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখবো ডি ডি এক্স অফ এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এক্স প্লাস থার্টিন ওকে তো তোমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো আমরা জানি ডিফারেন্সিয়েশনটা যোগ বা বিয়োগের জন্য বন্টন যোগ্য ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরটা তো বন্টন করে দাও ইতিমধ্যে তোমরা একটু ব্যাপারগুলো আশা করে জানো বা আয়ত্তে চলে আসছে তাহলে আমরা এটা ডিফারেন এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাই থ্রি এক্স স্কোয়ার পরবর্তীতে পাচ্ছি সিক্স এক্স হ্যাঁ তারপরে পাচ্ছি কত বলো ফোর্টি ফাইভ ওকে তাহলে আসো আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ডি ডি এক্স ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কে জিরো ধরে আমরা কোন কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান পাওয়ার পসিবিলিটি আছে ওই সকল বিন্দুগুলোকে ফাইন্ড আউট করে নিব কেমন তো লিখতে পারো যে আমরা জানি আমরা জানি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন বিন্দুতে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন বিন্দুতে ডি ডি এক্স ও পাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা সামনে আগাচ্ছি তাহলে ডিডি এক্স ও ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা জিরো ধরে সামনে আগাই তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা কী পাচ্ছি থ্রিটা কমন নিয়ে ফেলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু জিরো মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করো আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু জিরো তোমরা যদি এখানে কমন নাও আমরা পাবো এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সেখান থেকে আমরা এক্সের মান কত কত পাচ্ছি আমরা এক্সের মান পাচ্ছি মাইনাস থ্রি কমা ফাইভ তাহলে দেখো এই যে ফাংশনটা আমরা দেখলাম এই ফাংশনটাতে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস ফাইভ এই দুটো বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান থাকতে পারে এ আর কি হ্যাঁ কিন্তু কোন বিন্দুটাতে আমরা সর্বোচ্চ মান পাবো বা কেমন মান পাবো সেটা আমরা এইটুকু করে বুঝতে পারবো না কেমন তার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে ফাংশনটাকে সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে দ্বিতীয়বারের মতো অন্তরীকরণ করতে হবে তো করি চলো এখন আমরা যেটা করব সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েশন ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু দেখো ফার্স্ট টাইম ডিফারেন্সিয়েশন করে যেটা পেয়েছ সেটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে অর্থাৎ থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোর্টি ফাইভকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ডি ডি এক্স ও থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোর্টি ফাইভ কেমন তাহলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো আমরা পাচ্ছি সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স পাচ্ছি আমরা তো আমরা চাইলে সিক্সটা কমন নিয়েও ফেলতে পারি সিক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা এভাবেও লিখতে পারি কেমন তো দেখো আমরা সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েট করলাম এখন আমার টার্গেট হচ্ছে যে কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং কোন বিন্দুতে সর্বনিম্ন মান এইটা বোঝার জন্য মূলত সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় তো আসো আমরা কি করব এক্সের মানগুলোকে সেকেন্ড টাইম যে ডিফারেন্সিয়েট করেছো এখানে বসাবো কেমন তো আসো যখন এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বিন্দুতে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বিন্দুতে 
d square y divided by dx square in man koto ashe amra ektu dekhi man hobe boshao ekhane x er man amra minus 3 boshao tole amra pabe 6 into minus 3 acha ekhane boshai 6 into minus 3 minus 1 tole minus 4 6 6 4 ta cho 24 othat koto ashlo bolo minus 24 which is less than zero othat x is equal to minus 3 bindu te তোমার সেকেন্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিফারেনশিয়েশনের রেজাল্ট কেমন আসছে বলো নেগেটিভ আসছে তাহলে x 3 হচ্ছে মূলত সর্বোচ্চ বিন্দু হ্যাঁ x 3 যে বিন্দুতে নেগেটিভ আসবে সেটা মূলত কি বিন্দু বলো সর্বোচ্চ বিন্দু আমাদের গ্রাফের রেজাল্টটা বা প্রথম ক্লাসটা সেটাই তো বলে তাই না তাহলে আমরা কি বলবো সুতরাং x 3 প্রদত্ত ফাংশনের প্রদত্ত ফাংশনের সর্বোচ্চ বিন্দু কেমন সর্বোচ্চ বিন্দু এবং এই সর্বোচ্চ মানটা কত এবং সর্বোচ্চ মান হলো সর্বোচ্চ মান বা যেটাকে আমরা কি মান বলবো বলো গুরু মান অথবা যেটাকে আমরা ম্যাক্সিমা বলবো হ্যাঁ সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ফাংশন অফ মাইনাস থ্রি ফাংশন অফ মাইনাস ফাংশন অফ মাইনাস থ্রি বলতে আমরা এই যে মূল ফাংশনে এক্সের পরিবর্তে মাইনাস থ্রি বসালে সর্বোচ্চ মানটা পেয়ে যাবো মাইনাস থ্রি হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস থার্টিন ওকে তো আমরা বসাই মাইনাস থ্রি হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস থার্টিন ওকে তাহলে আমরা আমরা যদি এটা ক্যালকুলেট করি আমরা পাচ্ছি মাইনাস সরি অনলি নাইনটি পাচ্ছি তাই না জি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি বলো আমরা পাচ্ছি নাইনটি ফোর তাহলে দেখো এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এই বিন্দুটি হচ্ছে এই যে ফাংশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফাংশনের সর্বোচ্চ বিন্দু এবং এই সর্বোচ্চ বিন্দুতে মান কত আসছে বলো নাইনটি তোমার হলো নাইনটি ওকে এবার আসো আমরা দেখব এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এই যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তো দেখলা যে সর্বোচ্চ বিন্দু আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এটা কেমন বিন্দু কেমন নাকি এটা আরেকটা সর্বোচ্চ বিন্দু কেমন তো আসো আমরা দেখতে যাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বিন্দুতে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ সেকেন্ড ডেটিভিশন তোমার ডিফারেন্সিয়েশনের মান কত আমরা এটা একটু দেখবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এ ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাই না ফোর তার হচ্ছে চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর হুইস ইজ গ্যাটার দেন জিরো যেটা পজিটিভ মান বোঝাচ্ছে তাহলে যেহেতু পজিটিভ মান পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে আমরা বলবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হচ্ছে একটি সর্বনিম্ন বিন্দু কেমন সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হলো প্রদত্ত ফাংশনের সর্বনিম্ন বিন্দু হ্যাঁ প্রদত্ত ফাংশনের সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন বিন্দু ওকে জি এবং এই সর্বনিম্ন মান কত এবং সর্বনিম্ন মান সর্বনিম্ন মান হবে ফাংশন অফ ফাইভ ওকে তার মানে দাঁড়াবে কেমন ফাইভ কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ প্লাস থার্টিন ওকে তো এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান টু তাহলে দেখো সর্বনিম্ন বিন্দু হচ্ছে ফাইভ এবং সর্বনিম্ন মান কত মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি টু ব্যাপারটাকে আমরা অনুমান নির্ভর একটা গ্রাফ ড্র করব প্রদত্ত ফাংশনের একটা গ্রাফ আমরা ধরো এখানে আঁকতে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে সাপোজ এক্স অক্ষ এক্স ও এক্স প্রাইম এক্স অক্ষ ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম সাপোজ ওয়াই অক্ষ কেমন তো আমরা এখানে দুটো বিন্দু নিচ্ছি একটা হচ্ছে এক্স ইজিকুল টু ফাইভ এবং একটা হচ্ছে এক্স ইজিকুল টু মাইনাস থ্রি তো ধরো কথার কথা এক্স ইজিকুল টু মাইনাস থ্রি হচ্ছে এটা এবং এক্স ইজিকুল টু ফাইভ সাপোজ হচ্ছে এটা এবং ওয়াই খবর আবার আমরা দুটো মান পাচ্ছি একটা হচ্ছে নাইনটি ফোর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সিক্সটি টু কেমন তো আলোচনা সুবিধা আমরা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে নাইনটি ফোর এই এই পয়েন্টটা হচ্ছে নাইনটি ফোর এবং মাইনাস সিক্সটি টু সাপোজ এই বিন্দুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এটা মাইনাস থ্রি এটা ফাইভ তাহলে এই গ্রাফটা যেমনটাই হোক না কেন মাইনাস থ্রি বিন্দু মাইনাস থ্রি এ এই গ্রাফটার সর্বোচ্চ মান পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ মান কেমন এই যে অনেকটা এইখানে এবং ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এই বিন্দুতে ফাংশনটার মান কেমন হবে বলো সর্বনিম্ন হবে কেমন এরকম সর্বনিম্ন হবে এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা গ্রাফটা কি এরকম ভাবতে পারি সাপোজ আমি জানি না এরকম কি না কিন্তু এরকম হওয়ার পসিবিলিটি আছে বা এমনটাই হবে হয়তো 
যে এভাবে উঠে যাবে তারপর হয়তো এইভাবে নিচের দিকে আস্তে 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 নিচের দিকে নেমে এই পয়েন্টে সর্বনিম্ন মানে পৌঁছে যাবে তারপর আবার হয়তো কোনো একদিকে তার পরিবর্তন ঘটবে এরকম হয়ে যাবে কেমন তবে এই দু এই মানটা হবে সর্বোচ্চ মান এই মানটা হবে কি মান বলো সর্বনিম্ন মান কেমন যে অন্য অন্যভাবে হতে পারে ফাংশনটা অন্যভাবে গ্রাফটা হতে পারে যে সরাসরি এভাবে এসে এভাবে একটু কার্ভ করে এই বিন্দুটাতে এসে আবার এরকম একটু কার্ভ করে গেল এরকম হতে পারে এরকম হতে পারে যবে যাই হোক না কেন যে গ্রাফটা যেমনটাই হোক না কেন মাইনাস টি বিন্দু হবে সর্বোচ্চ বিন্দু এবং ফাইভ বিন্দুটা হবে একেবারে গ্রাফটার সর্বনিম্ন বিন্দু হ্যাঁ তো প্রপার গ্রাফ আঁকার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই তালিকা তৈরি করতে হবে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য আমরা একটা তালিকা তৈরি করে খুব সুন্দর করে গ্রাফ ড্র করতে পারি আচ্ছা যাই হোক ওটা মূল লক্ষ্য না এই কথাটা বললাম যে তোমাদের তোমাদেরকে একটু বোঝানোর জন্য যে সর্বোচ্চ বিন্দুটা কোথায় এবং তার মান কত এবং সর্বনিম্ন বিন্দুটা কোথায় তার মান কত এই দুটা মান দিয়ে কিন্তু আমরা এই বিন্দু স্থানাঙ্ক বলতে পারি যে স্থানাঙ্ক কত মাইনাস থ্রি কমা নাইনটি ফোর এবং এই বিন্দু স্থানাঙ্ক বলতে পারি আমরা স্থানাঙ্ক কত ফাইভ কমা মাইনাস কেমন জি তো এরপরে আসো আমরা চলে যাব পাঁচ নাম্বার ম্যাথে আমরা একটা সল এক নাম্বারটা সলভ করে ফেললাম এবার আমরা চলে যাব পাঁচ নাম্বার কোয়েশনটা সলভ করার জন্য তো দেখো পাঁচ নাম্বার কোয়েশনটা হচ্ছে এরকম যে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস টেন এই ফাংশনটাতে আমাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান বের করতে হবে তো তোমার তোমরা যখন একটা ফ্র্যাকশনাল ফাংশন দেখবা অথবা যে কোনো ফাংশন ক্ষেত্রে তোমরা আগে চেষ্টা করবো যে মিনিমাইজ করা যায় কি না মিনিমাইজ করা গেলে অবভিয়াসলি মিনিমাইজ করবা যেমন এটা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করা যায় কিন্তু ফ্যাক্টর করে কোনো লাভ হয় না কারণ উপর নিচে ছোট করা যায় না বা ক্যান্সেল করা যায় না তো এইভাবে রেখে দিচ্ছি তো আমাদের কি করতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এত এই ফাংশনটাকে আমরা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ধরে নিলাম তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তো আসো এক্সের সাপেক্ষে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স বাই এক্স মাইনাস টেন ওকে তো দেখো যেহেতু এটা ইউ বাই বি এই ফর্মেটে আছে আমাদেরকে ইউ বির ফর্মুলা দিতে হবে একটু কনসিয়াসলি ইউ বির ফর্মুলা দিবা যাতে কোনো ধরনের ভুল না হয় কেমন অর্থাৎ এক সেকেন্ড সেভ করতে গিয়ে এমন না হয় যে চারটা মার্কস চলে গেল সো সবসময় সতর্ক থেকো তাহলে দেখো আমরা কি করব ইউ বি দিব প্রথমে ভি অর্থাৎ এক্স মাইনাস টেন উপর একটা লফ হচ্ছে ইউ আর হর হচ্ছে ভি তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী প্রথমে বি তারপরে ডি ডি এক্স অফ ইউ ইউ বলতে আমরা বুঝবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ওকে প্রসেস একই ম্যাথ হতে একটু লেন্দি হতে পারে সো হতাশ হওয়ার কিছু নেই মাইনাস মাইনাস তারপর হচ্ছে ইউ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ক্যালকুলেশন একটু বড় হতেই পারে ডি ডি এক্স অফ আমরা এরপরে লিখবো কত এক্স মাইনাস টেন আর কি হবে হরে ভি স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স মাইনাস টেন হোল স্কোয়ার ওকে তো দেখো আমরা মান কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস টেন হোল স্কোয়ার আর হরে পাচ্ছ এক্স মাইনাস টেন ইন্টু ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে তোমার টোয়াইজ এক্স আর ডিডি এক্স অফ মাইনাস সেভেন এক্স শব্দটার অর্থ হচ্ছে অনলি সেভেন ডিডি এক্স অফ সিক্স এটা কনস্ট্যান্ট ফিগার এটা তো জিরো হয়েই যাবে মাইনাস এদিকে কী পাচ্ছ দেখো এদিকে পাচ্ছ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ইন্টু ডিডি এক্স অফ এক্স মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান এবং মাইনাস টেন মানে তো জিরো তো আপনার ওল ডিডি এক্স অফ এক্স মাইনাস টেন মানে ওয়ান সো এই ফিগারটাই রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আসলে আমরা এটাকে একটু মিনিমাইজ করে নিই বা একটু ক্যালকুলেশন করে নিই মাল্টিপ্লাই করি প্রথমে আমরা পাচ্ছি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স তারপরে পাচ্ছ মাইনাস টোয়েন্টি এক্স না মাইনাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস সেভেনটি এই অংশে ব্র্যাকেট উঠাও মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টেন হোল স্কোয়ার কেমন এরপর আসো আমরা কী পাচ্ছি যোগ বিয়োগের কাজটা কমপ্লিট করি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার এখানে যে সেভেন এক্স সেভেন এক্স ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমরা পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি এক্স সেভেনটি মাইনাস সিক্স সেভেনটি মাইনাস সিক্স বলতে আমরা বুঝবো প্লাস তাই না প্লাস সিক্সটি ফোর ডিভাইড বাই স্কোয়ার ওকে এই হচ্ছে আমাদের ডি ডি এক্স অফ কার রেজাল্ট বলো ওয়াই এর রেজাল্ট অর্থাৎ প্রথম ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট হচ্ছে এটা তো এখন আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন ইজ ইকাল টু জিরো ধরে কোন কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায় সেটা বের করে নেব কেমন তো তোমরা লিখ
सर्वोच्च और सर्वनिम्न बिंदुते बिंदुते डी डी एक्स अफ ओ आई इज इक्ल टू जिरो अर्थात सर्वोच्च और सर्वनिम्न बिंदुते फांगशन एक ध्रुव फांगशनर मत कि बोलो क्या करेम हिसते एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर डिवाइडेड बस माइनस टेन होल स्कोर इज इक्ल टू जिरो तेल क्रस माल्टिप्लीकेशन कर ले तुम कि पाच तुम पाच एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर इज इक्ल टू जिरो कम तेल क्य पाची देखो आप स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर इज इक्ल टू जिरो देखो हमारे का मिथुल टर्म फैक्टर करते हैं चौष्टि के बेंगे बीस करार एक चेष्टा करते हैं जब चार षोलो चौष्टि षोलो आ चार जो कर लेकिन बीस है तैना इज इक्ल टू हमें पासी एक्स स्कोर माइनस सिक्सटीन एक्स ओके तुम्हारे तपर हम माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इज इक्ल टू जिरो तुम्हारा एखान एक्स कमन नहीं फिलो तेल पाच एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस फोर कमन नहीं फिलो एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्ल टू जिरो सब मिलिए पासी एक्स माइनस सिक्सटीन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्ल टू जिरो सूतरा एक्सर मान क्यी पाँची एक्सर मान पाँची फोर कमा सिक्सटीन तेल यटुकु बुझते परलम जो एक्स इज इक्ल टू फोर ए सिक्सटीन ये मध्य जेको एक सर्वोच्च मान अथवा सर्वनिम्न मान होते अथवा दुटे सर्वोच्च मान होते अथवा दुटे सर्वनिम्न मान होते अथवा को सर्वोच्च व सर्वनिम्न मान नय तारे डिफेंड कर कार ऊपर वो डी स्कोर एक्स डि वाई स्कोर अर्थात सेकेंड डिफारेंसिएशन ऊपर डिफेंड कर चलो आप देखे नहीं बुझते पर कौन बिंदुते सर्वोच्च और सर्वनिम्न मान पावा जाए अथवा आदो पावा जाए कि ना तो आसमें एट करब ए डि स्कोर वाई डिवाइड बै डि एक्स स्कोर रेजल्ट फाइंड आउट करब से हे मूलत डि डि एक्स अफ डि डि एक्स अफ वाई जो रेजल्ट पे तरह डिफारेंसिएशन तो कत पे पे एक्स माइनस टेन होल स्कोर और ऊपर पे एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर मे भी ओके तेल क्यों करब ये फिगार ये फिगार के पुनर डिफारेंसिएट करब कम तो आप डिफारेंसिएट करते जा देखो प्रथम यू तरह भि लिखी यहाँ से यू तरह एक भि तेल क्या भाव लिखते हैं लिखब ए भाव भि एक्स माइनस टेन होल स्कोर बी डि डि एक्स अफ यू डि डि एक्स अफ यू बोलते बुझे एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर के ओके माइनस यू अर्थात एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर डि डि एक्स अफ भि डि डि एक्स अफ भि हे एक्स माइनस टेन होल स्कोर कम और नीचे हे भि स्कोर तो अलरेडी भि हे एक्स माइनस टेन होल स्कोर एर उपर जो आए एक स्कोर दाओ तेल ये हो जाए एक्स माइनस टेन होल टू दि पावर फोर तो आप एक कैलकुलेट कर देखी इटे रेजल्ट कत आस माइनस टेन होल स्कोर इंटू सामथिंग आसबें ना तो एक क्च करी एट एक्स माइनस टेन होल स्कोर के फर्मुला दिए दी एक्स स्कोर माइनस तुम्हार हो टी एक्स प्लस हंड्रेड एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस हंड्रेड इंटू एट जो डिफारेट करो आप टाइज एक्स माइनस टोटी टोज एक्स माइनस टोटी पासी कम और कन्सटैंट फिगार तो जिरो हो गल माइनस एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस सिक्सटी फोर तो देखो हमें जो डि डि एक्स अफ एक्स माइनस टेन होल स्कोर के डिफारेट करते जाबा पूरा फिगारटा के एक्स मन करब तो डि डि एक्स अफ एक्स स्कोर मैं टोज एक्स तेल लिखे फिलब टू इंटू एक्स मान हे एक्स माइनस टेन क्यों ये जीतु एक्स माइनस एक्स ना एक्स माइनस टेन तई तुम्हें ये आबाद डिफारेंसिएट करते हैं अर्थात तुम्हें लिखते हैं डि डि एक्स अफ एक्स माइनस टेन तो देखो डि डि एक्स अफ एक्स माइनस टेन मानी तो वन सो ये परवर्ती डिफारेंसिएशन रेजल्ट वन कम तक देखल ना और ये कत पाची हरे पाची हमें एक्स माइनस टेन होल स्कोर कम तो ये क्योंकुलेट करो क्योंकुलेट कर जो वियोग कर देखो जो आफ्टर अल कत आम तो देखो हमें जो भी मिनिमाइज कर लखन टू कमन नहीं फिलल टू कमन नीले पाची एक्स माइनस टेन ए बाकी जो भी छो वो लिखे फिलल तपर देखो ये राशिटा एखे माइनस आगे एक अंश ये एक राशि और माइनस पर एक अंश एवं ये एक राशि ये दोटा राशि थी टू इंटू एक्स माइनस टेन के कमन नहीं फिलल तो बाकी थकल कि एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस हंड्रेड माइनस एट ये कैंसल कर लम कैंसल करारे थकल हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर 
100 minus 64 minus 36. That means 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 x minus 10 whole to the power 4 okay so let me keep it on I'm ready long to into x minus 10 into 36 divided by x minus 10 whole to the power 4 uh, x minus 10 that x minus 10 whole to the power 4 camera you debate could I'm about x minus 10 whole cube tell us for million I'm ready 72 divided by x minus 10 whole cube it was a car result it will say second differentiation d square y uh, dx square result come on ever show আমরা যেটা করব আমরা যে x এর দুটো মান পেলাম একটা হচ্ছে 4 একটা হচ্ছে 16 আমরা দেখব যে x is equal to যখন 4 তখন d d square y dx square এর রেজাল্ট কেমন আসে যদি পজিটিভ আসে তাহলে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে কি বিন্দু বলো সর্বনিম্ন বিন্দু এবং ওই বিন্দুতে আমরা মান বের করে নিব আর যদি নেগেটিভ আসে তাহলে ওই বিন্দুটা হবে সর্বোচ্চ বিন্দু এবং ওই বিন্দুতে আমরা মান নির্ণয় করে নিব কেমন তো আসো আমরা বলবো যে x is equal to 4 a d square y dx square so I'm going to put it all like to that has a 72 divided by 4 minus 10 uh, whole cube then 4 minus 10 whole cube then I'm going to pay them 72 divided by uh, minus 6 whole cube uh, minus 6 now minus 6 whole cube will the buja 6 cube sorry 6 cube so much of 207 260 minus 216 to 72 divided by minus 216 money minus one third bola in jt party which is less than zero it is zero take a photo tell the echo to x is equal to four bin to take um the second differentiation result is a table of should not take a photo is a tally push the buja is a to the a window to check a man with the short which have been the shooter and x is equal to four hollow product to function a short which have been the hollow product to function it फंक्शनें शोर बुच्चों बिंदु एवं इस शोर बुच्चों मान टाको तो एवं शोर बुच्चों मान हुलो मान फंक्शन ऑफ को तो फोर फंक्शन ऑफ फोर बोलते हैं हमरा बुझ बो हमरा मान टा बोर्श बो जब मन फोर स्क्वायर माइनस सेवेन इनटू फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस टेन क्या मन तो इधर कैलकुलेट कर ले हमरा शोर बुच्चों मान टा पी जब तो तुमरा कैलकुलेट करो तुमरा शर्बत्स बिंदु ते मान पाच्चो को तो वन ताई ना जी शर्बत्स बिंदु ते मान पाच्ची हमरा को तो वन ये बरा शो हमरा देख बोझ एक्स इक्वल टू जो कुन सिक्स तो सॉरी सिक्सटीन ए डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर रिजल्ट को तो आशे हमरा पाच्ची তাহলে তাও আমরা কত পাচ্ছি বলো 72 ডিভাইড বাই 216 পাচ্ছি ইজ ইকুয়াল টু 1/3 হুইচ ইজ গ্রেটার দ্যান 0 যেটার মানে x শূন্য থেকে বড় তাহলে x 16 হচ্ছে পদার্থ ফাংশনের কি বিন্দু বলো সর্বনিম্ন বিন্দু সুতরাং কমেন্ট করো যে x 16 হলো পদার্থ ফাংশনের সর্বনিম্ন বিন্দু বিন্দু কেমন এবং এই সর্বনিম্ন মান কত এবং সর্বনিম্ন মান হলো মান হচ্ছে ফাংশন অফ 16 আমরা যদি ফাংশন অফ 16 বসাই অর্থাৎ 16 হোল স্কয়ার মাইনাস 7 ইনটু 16 প্লাস 6 ডিভাইড বাই 16 মাইনাস 10 যদি এটা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা সর্বোচ্চ বিন্দুতে মান পাচ্ছি 25 সর্বনিম্ন মান পাচ্ছি কত বলো তো 25 तले देखो x is equal to four a बिंदु ते फंक्शन टी शर्बत्चो बिंदु x is equal four लो फंक्शन टी शर्बत्चो ने बिंदु एवं शर्बत्चो बिंदु ते मानो चो one एवं x is equal to sixteen a बिंदु टो लो फंक्शन टी शर्बनी मो बिंदु एवं शर्बनी मो बिंदु ते मान हुलो को तो बोलो तो twenty five क्या मन ये वर्ष हमने चलो जाची दो नंबर क्वेश्चन डे सॉल्व करते फंक्शन टीर आपे की लोगों मन बा आपे की गुरु मन ने अतः शर्बतनीम नोमान एवं शर्बत्सु मन ने बोले आमदर के देखा था हमें क्या मन तो एक टाइम रे दुई भावे देखा थे पड़ी दोरो आम्रा फंक्शन y इज़ इक्वल टू दोरो निलम जे x क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस फोर ये भावे आम्रा 
এটার অন্তরীকরণ করব তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমরা তোমার কত থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে তোমার টুয়েলভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর পাচ্ছি কেমন তো আমরা দেখব যে আমরা তো এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো দৌড়ের সামনে আগাবো কারণ লঘুমান বা গুরুমানের জন্য ডি ডি এক্স ওয়াই এর মান জিরো হয় কেমন জি তো এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ওয়েতে দেখতে পারি একটা হচ্ছে ডি ডি এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো ধরে এখান থেকে এক্স এর কোনো বাস্তব মান পাওয়া যায় কিনা নির্ধারণ করতে পারি অথবা এই ফাংশনটাকে একটু মডিফাই করে আমরা দেখতে পারি যে আসলে এক্স এর কোনো মানের জন্য এটার মান জিরো হওয়া পসিবল কিনা কেমন যেমন মনে করো এটাকে আমি যদি আমরা মডিফাই করতে যাই তাহলে আমরা এই ফাংশনটা থেকে থ্রি কে কমন নিয়ে ফেলতে পারি থ্রি কমন নিলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস তোমার ফোর এক্স হ্যাঁ প্লাস এইট পাচ্ছি তাই না এই অংশটাকে আমরা যদি একটা ফর্মুলে সাজানোর চেষ্টা করি আমরা এরকম পাচ্ছি যে থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ধরো টু ইন্টু এক্স ইন্টু আবার টু যদি নিই অর্থাৎ বি হিসাবে যদি আমরা টু নিই প্লাস টু স্কোয়ার যদি লিখি তাহলে শুধু আমরা ফোর লিখলাম কিন্তু এটা তো এইট আছে না তাহলে আরও ফোর আমাদেরকে বাড়তি যোগ করতে হবে প্লাস ফোর কেমন তাহলে এইট হয়ে গেল তো দেখো আমরা কি পাচ্ছি থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার এটা এইটুকু অংশ হচ্ছে মূলত এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর যেহেতু মাল্টিপল ফর্মে আছে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে মাল্টিপল ফর্মে রেখে দিলাম এবার থ্রিটা মাল্টিপ্লাই করে দাও আমরা পাচ্ছি থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ তো দেখো এক্সের কোনো মানের জন্য এক্সের যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এটা এটা সব সময় এটা কখনো কি হবে না বলো শূন্য হবে না তুমি এখানে যাই বসাও না কেন এক্সের মান যেহেতু হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস টুর উপর যদি স্কোয়ার রয়েছে নেগেটিভ বসালেও পজিটিভ হয়ে যাবে এবং কখনো কি হবে না বলো জিরো রেজাল্ট আসবে না যে ইনকে যদি এটা জিরো হয়ে যায় জিরো ইন্টু থ্রি জিরো হয়ে যাবে প্লাস টুয়েলভ আসবে তাই না জি তাহলে বোঝা গেল যে আমরা এক্সের কোনো বাস্তব মানের জন্য ডি ডি এক্স ও ওয়াই রেজাল্ট কি করতে পারবো না বলো জিরো আনতে পারবো না আর ডি ডি এক্স ও ওয়াই রেজাল্ট জিরো না আসা এটার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে কোনো বিন্দুতে কোনো বিন্দুতে এই ফাংশনটার কি নেই বলো লঘুমান বা গুরুমান বিদ্যমান নেই তাহলে আমরা এখানে এইভাবে কমেন্ট করতে পারি যেহেতু এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্সের এক্স বিলংস টু আর এর জন্য আর এর জন্য ডি ডি এক্স ও ওয়াই ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ ডিডি এক্স ও ওয়াই বা ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালু জিরো নয় সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনের কোনো প্রদত্ত ফাংশনের কোনো আপেক্ষিক লঘুমান বা গুরুমান নেই আপেক্ষিক লঘুমান বা গুরুমান নেই কেমন গুরুমান নেই এভাবে আমরা করতে পারি অথবা যারা এই মডিফিকেশনে দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো এইভাবে যে আমরা জানি তোমার আপেক্ষিক লঘুমান বা গুরুমানের জন্য ডি ডি এক্স ও ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো অথবা আগের মতো মেনুয়াল মেথডে তারা করবে যেমন ডি ডি এক্স ও ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো ধরলে আমরা সেখান থেকে মান পাচ্ছি কত থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইজ আমরা পাচ্ছি জিরো তো সেখান থেকে থ্রি কমন নিয়ে বাদ দিয়ে দিই আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস তোমার সরি ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ না সরি এইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো পাচ্ছি কেমন তো দেখো এই রাশিটাকে যেহেতু মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করা যাচ্ছে না তখন আমরা কি করব আমরা এইট এ কে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এর সাথে তুলনা করবো তুলনা করলে আমরা কি পাচ্ছি এ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত বলতো সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট তাহলে একশো মান কত চল আমরা একটু দেখে নিই এক্সের মান কেমন আসে তাহলে একশো মান আমরা জানি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইড বাই টু এ এরকম তাই না তো দেখো মাইনাস বি বলতে আমরা বুঝবো মাইনাস ফোরকে তাহলে বি এর পরিবর্তে মাইনাস ফোর বসো প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার বলতে বসবো মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এবং সি এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার অনলি এইট হ্যাঁ ফোর ইন্টু এইট ডিভাইড বাই টু ইন্টু ওয়ান তাহলে আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি ফোর প্লাস মাইনাস রুট ওভার তোমার এটা হলো সিক্সটিন মাইনাস ছয় চারটা বত্রিশ সিক্সটিন মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই টু তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি ফোর প্লাস মাইনাস রুট ওভার 
माइनस सिक्सटीन डिवाइड बु तो ये देखो फोर प्लस माइनस रूट ओवर माइनस सिक्सटीन ए राशि एक राशि बोलो ये वास्तव संख्या ना एक अवस्तव संख्या तेल देखा जा वास्तव मानर जो डी डी एक्स ओफ वाइज इक्ल टू क्या बोलो जिरो ना जेहतु एक्सर को वास्तव मानर जो डी डी एक्स ओफ वाइज इक्ल टू जिरो ना तो बोलो जो हाँ ये फांगशनटार को निर्दिष्ट लघुमान वास्तव को लघुमान गुरुमान नहीं वास्तव को लघुमान गुरुमान नहीं अवस्तव लघुमान गुरुमान थे वास्तव को लघुमान गुरुमान नहीं अथवा और एक वे आता हे तुम्हारा पर्यत आसार पर यह फांगशनटार निश्चय बेर करते पर राशिटा जेमन कि पेलम पेलम एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस एटर निश्चय बेर करते पर जिरो जिरो एर निश्चय कत निश्चय समान तुम्हारा जान बी स्कोर माइनस फोर ए सी तो बी हे माइनस फोर माइनस फोर हल स्कोर माइनस फोर इंटू वन इंटू एट तेल देखते निश्चय बेल हम माइनस सिक्सटीन तैना तो तुम्हारा जान निश्चय जो नेगेटिव है अर्थात शून्य थे छोटो है इज लेस दैन जिरो तक तो एक्सर को वास्तव मान पाव जाए ना तो ये निश्चय को देखते पी एक्सर को वास्तव मानर जो डी डी एक्स ओप वाइज इक्ल टू जिरो होते पारे ना तर मानी फांगशनटार वास्तव को लघुमान वास्तव को नहीं बोलो गुरुमान विद्यमान नहीं तेल अनेक भाव देखल एक फांगशनर आपेक्षिक लघुमान गुरुमान विद्यमान आना से जाचाई करा जाए कम इरपर हमें चले जाब कोशन नम्बर थ्री ते देखो तीन एके बोलो जो लन एक्स बस ये फांगशन ये फांगशन सर्वोच्च मान वन बता के देखाते हैं कैमन आप देखाते परि एक हे एज यूजुअल सर्वोच्च मान बेर करते सर्वोच्च मान समान वन बी क्या देखते परि अथवा सर्वोच्च मानटा के व्यवहार कर डि स्कोर वाई डिवाइड बी एक्स स्कोर मान देखते परि कारण जी सर्वोच्च मान क्षेत्र में डि स्कोर वाई डिवाइड बी एक्स स्कोर मान कम है बोलो नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या इट देखते कम तो चलो जेको एक भाव कर ले चलो आपसे फांगशन के वाइज इक्ल टू लन एक्स डिवाइड बस मैं वाई धरे नहीं तरह प्रथम बारे मत डिफारेट करी डी डि एक्स अफ वाई इज इक्ल टू हमें बोल डि डि एक्स अफ लन एक्स डिवाइड बस कम तो यू बी मेथड यू बी फर्मुल एप्लै करो तो प्रथम लिखब भि डि डि एक्स अफ यू यू मीस हम लन एक्स माइनस लन एक्स डि डि एक्स अफ एक्स कम डिवाइड बी स्कोर आई मिन एक्स स्कोर तो तुम्हारा ये क्योंकुलेट कर ले पाबा एक्स इंटू वन बस तरह हम वन माइनस लन एक्स इंटू वन तरह शुद्ध लन एक्स तेल वन माइनस लन एक्स डिवाइड बस स्कोर ओके तेल सर्वोच्च बार सर्वनिम्न मानर जो जानी डिडी एक्स ओफ वाइज इक्ल टू कत बोले जिरो तो सर्वोच्च बा सर्वोच्च बा सर्वनिम्न बिंदुते बिंदुते जानी जानी डिडी एक्स अफ वाई इज इक्ल टू जिरो बा वन माइनस लन एक्स डिवाइड बस स्कोर इज इक्ल टू जिरो वन माइनस लन एक्स वन माइनस लन एक्स इज इक्ल टू हम जिरो लन एक्स इज इक्ल टू वन लन एक्स इज इक्ल टू वन तुम्हारा जान लन इ समान वन तैना के भाव लिखते परि लन एक्स इज इक्ल टू लन इ कम तेल लन कैंसल कर दो तेल क्य पासी पासी एक्स इज इक्ल टू इ ओके तर मैं एक्सर मान कि पे गलम एक मान ही पेलम एक्स इज इक्ल टू एकाधिक मान ना तो ये मानटाई हतो सर्वोच्च मान अथवा मानटाई हतो सर्वनिम्न मान हमें जानी ना जो मान कम कम तो अच्छा एक क्ज करी अने लन एक्स इज इक्ल टू वन हम एक्सर मान कि बेर करते मेनुअलि यह करते पर लन एक्स इज इक्ल टू सपोज वन हल लन एक्स बोलते बोझा लग इ बेस्ड एक्स इज इक्ल टू वन ओके लग इ बेस्ट एक्स इज इक्ल टू कत बोलते बोलो वन बोलते तो सूचके नहीं जाओ तुम पाबा इ टू दि पावर वन इज इक्ल टू एक्स सूतर एक्स इज इक्ल टू वन ये एक्स इज इक्ल टू इ कम ये एक्सर मान इ बेर अच्छा जैक आप केवलम्र एक्सर एक मान पेल तो ए मान सर्वोच्च मान होते मान तो सर्वनिम्न मानो होते जी ना तो करब ये मान कम सर्वोच्च ना सर्वनिम्न मान ये बुझते हमें हमें मूल फांगशन के द्वित बारे मत इंटीग्रेशन सरि डिफारेंसिएशन करते तो करी चलो एन 
d square y divided by dx square बोलते बुझबो d dx of d dx of y मैंने पहलू बार जी डिफरेंशिएट करें चो ताकि आप डिफरेंशिएट करता है बेकार मन अच्छा तार मैंने चो d dx of ये टाइप के डिफरेंशिएट करो हमरे की पहला हमरे पहले लम वन माइनस लॉन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या ना तो ये टाइप इखने हमरे u b मेथड अप्लाई करो बो हमरे पाची देखो b d dx of u d dx of वन माइनस लॉन एक्स माइनस u वन माइनस लॉन एक्स d dx of b क्या ना डिवाइड बाय b स्क्वायर b स्क्वायर दिल्ले b स्क्वायर लिख ले तो ओके ताल हम रेखा ने कोतो पाची देखो हम रा लॉबे पाची एक्स स्क्वायर इनटू डीडीएक्स ऑफ वन माने जीरो हो जावे एवं डीडीएक्स ऑफ माइनस लॉन एक्स माने होते हैं माइनस वन बाय एक्स हो जावे तो एक्स स्क्वायर इनटू माइनस वन बाय एक्स बोलते हम रा बुच्चे शुद्ध माइनस एक्स पाबो क्यों लॉन एक्स डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर फोर क्या मन तार पर जो दी तुम्हें इखने कैलकुलेशन करो आम्र की पावो आम्र पावो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वाइस एक्स लॉन एक्स डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर फोर पाची क्या मन ऊपर थे के चले आम्र एक्स के कॉमनी बात दी दी ते पड़ी एक्स के कॉमनी � तुम्हारे माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर फोर पाची क्या होना इर पर जो दम्र भाग करी ताला हमरा पाची टू लॉन एक्स टू लॉन एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स क्यूब इटा का रिजल्ट इटा होच्छे डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होना को x is equal to e बिंदु ते ये result है क्या मो माने तार पहलों function टर second integration एर मान टा क्या मो तो शो x is equal to e a d square y divided by d x square एर भेलो को तो चलो तो हम लाइक तू देखेनी two ln e minus three divided by तो मर होच्छे e cube ताई ना ताले ln e माने तो हम लाइक जानो one ताले हम लाइक की पच्ची देखो हम लाइक पच्ची टू माइनस थ्री डिवाइड बाय ई क्यूब क्या मन टू माइनस थ्री डिवाइड बाय ई क्यूब माने होते हैं तुम्हारे माइनस वन बाय ई क्यूब और था तो हम रे भाव बोलते पड़े माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री ये भाव वो बोलते पड़े तल देखो एक्स सिक्स टू ई बिंदु तो जो तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या मुनीश अच्छे बोलो नेगेटिव ऐसे चे हुई चीज लेस देन जीरो हम्म जेटा जीरो थे के छोटो तल देखो जो तो नेगेटिव ऐसे चे तल एक्स सिक्स टू थ्र बिंदु टी होलो शोरबुच्चो बिंदु पदों तो फंक्शने की बिंदु बोलो शोरबुच्चो बिंदु एवं शोरबुन शोरबुच्चो मान को तो एवं शोरबुच्चो मान होलो शोरबुच्चो मान हो बे फंक्शन ऑफ ई ना फंक्शन ऑफ ई माने हमरे मूल फंक्शने एक्सर पुरी बोलते ई इनफुट कर ले तार मान पे जब तो लास्ट हम लोग की बोशा बो हम लोग बोशा बो लॉन ई डिवाइड बाय ई तो मैं जो ना लॉन ई इक्वल टू वन तले वन बाय ई तो देखो हम लोग हम लोग इतने पे लम जो शोरबुत चो मान को तो वन बाय तारा बोल लो किया मदर के तारा बो तो हमें आशा करूँ भाई प्रोसेस है तुमरा तीन एक दो ही तीन चार तीन एक दो ही तीन एक तीन एवं तीन एक चार बांशाई कोरे फिल्टर पार बा इटा तुम्हारे जो ने इस डब्ल्यू ओ रोयलो अखन आमी जिटे करूँ भाई चारे चोले जाबो चाथे के हमरा कोई एक टा मान्य को था बोल बो तार पूरा हमरा सामने दी के चोले जाब प्राय छोटर मोतो में था से, आमे तो वंदर के दो एक टक कोई दी थी। इतो चे निदिश तू एक टी इंटरवेले, तो माके शोरबुत छे बंग शोरबु निमा मान बेर पड़ता हावे। जमुन, आमी चारेर पोथो में तीन नंबर में टक तो माते जोनो बासाई कोल्लम, शेकने बोला होचे जीरो कोमा टू बेबोदीते, बेबोदीते, क्यों? 
टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन फांगशन टी सर्वोच्च सर्वनिम्न मान निर्णय करो फांगशन टी सर्वोच्च ओ सर्वनिम्न मान निर्णय करते हैं कम निर्णय करी तो हमें यूजुअलि फांगशन के वाई दौरे निब जो वाई इज इक्ल टू थ्री एक्स टू दि पावर फोर माइनस टू एक्स किऊब माइनस सिक्स एक्स स्कोर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन दौरे निल कम तो प्रथम बारे मत इंटीग्रेशन डिफारेंसिएशन करो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्ल टू हमें कत पासी हमें पासी टुएल्व एक्स किऊब टुएल्व एक्स किऊब माइनस सिक्स एक्स स्कोर माइनस टुएल्व एक्स ना टुएल्व एक्स प्लस सिक्स पासी कैमन तो हमें एन कर सर्वोच्च ए सर्वनिम बिंदु जानी डि डी डि डी एक्स ऑफ वाइज इक्ल टू जिरो तो डि डी एक्स ऑफ वाइज इक्ल टू जिरो दौर लिखो सर्वोच्च ओ सर्वनिम्न बिंदुते डि डि एक्स अफ वाई इज इक्ल टू हम जिरो कैमन बाची कत टुएल्व एक्स किऊब माइनस सिक्स एक्स स्कोर माइनस टुएल्व एक्स प्लस सिक्स इज इक्ल टू जिरो तो यहन थे मन सिक्स के कमन नहीं फिलते पर सिक्स कमन नहीं बद दिए दी तेल पासी तुम टू एक्स किऊब माइनस एक्स स्कोर प्लस तुम टुएज एक्स प्लस वन इज इक्ल टू जिरो कम इरपर हम जो करते हैं तुम्हारे निश्चय बक्से शुभपाध्यार कथा मन आक्से शुभपाद दिखे चले जो दुटा दुटा कमन नहीं मिले जाए तो भलो और जो ना मिले तेल के बक्से शुभपाद प्रयोग करते हैं मन हमें मिले जाए जो प्रथम दुईटा थी जो एक्स स्कोर कमन नहीं पा टुएज एक्स माइनस वन एखान माइनस वन कमन नहीं पा टुएज एक्स माइनस वन अर्थात इन्हें बक्से शुभपाद एप्लाई ना करो सामने दिखे आगाते पर कम तो आप प्रथम दो राशि थे टुएज एक्स कमन एक्स कमन नहीं फिली सरि एक्स स्कोर कमन नहीं फिली जो एक्स स्कोर कमन नहीं फिली हम पासी टुएज एक्स माइनस वन एवं पर अंश थे जो वन के कमन नहीं फिली हमें पासी टुएज एक्स माइनस वन इज इक्ल टू जिरो तेल देखो आप पासी टुएज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्कोर माइनस वन इज इक्ल टू जिरो एक्स स्कोर माइनस वन केंशे भाग करते टुएज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्ल टू जिरो तेल एक्सर की की मान पाँच एक्सर मान पासी माइनस वन एक्सर मान पासी हाफ एवं एक्सर मान पासी कत बोल तो वन एक्सर हमें तीनटे मान पेल माइनस वन हाफ एवं वन य तीन मान पेल एन य तीन मान सर्व यह तीन मान मूलत सर्वोच्च ए सर्वनिम मान के रिप्रेजेंट कर क्योंकि ता जीतुदे दिए सब बिंदुते सर्वोच्च सर्वनिम मान बेर जा शुदुम जिरो कमा टू ये इंटरवेल मध्य जरा आ तर सर्वोच्च ए सर्वनिम मान बेर करते पर जिरो कमा टू अर्थात शून्य थ बड़ो और टू थे छोटो ये अनेक समय यह रिप्रेजेंट करते जिरो इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन टू अर्थात एक्सर मान जिरो थे बड़ो है टू थे छोटो है जिरो होना जिरो थे बड़ो टू है ना टू थे छोटो तेल देखो हमारे ये प्रदत्त इंटरवेल ग्रहणजोग्य मान एक्सर ग्रहणजोग्य मान कारा प्रदत्त इंटरवेल एक्सर ग्रहणजोग्य मान जिरो थे बड़ो टू थे छोटो तेल देखो माइनस वन जेहतु तुम्हार जिरो थे छोटो तेल मानट ग्रहणजोग्य ना आर हाफ जिरो थे बड़ो इट ग्रहणजोग्य वन जिरो थे बड़ो टू थे छोटो इट ग्रहणजोग्य तेल देखो ओपन इंटरवेल जिरो कमा टू व्यवधि व्यवधि एक्सर ग्रहणजोग्य मान एक्सर ग्रहणजोग्य मान कत एक्सर ग्रहणजोग्य मान हल मान हल हाफ एवं वन तेल शुदुम्र हाफ एवं वन के लिए क्ज करब माइनस वन के लिए क्ज करब ना तेल आसो हाफ एवं वन बिंदु तो हमें सर्वोच्च व सर्वनिम मान बेर करते हमें फांगशन टे एक बार डिफारेंसिएट करते हैं तो ए डि स्कोर वाई डि एक्स स्कोर बोलते बुझब डि डि एक्स अफ डि डि एक्स अफ वाई प्रथम अंतरिकरण के पुनर अंतरिकरण हाँ तेल कत पासी प्रथम अंतरिकरण रेजल्ट हाथी इसे छो तुम तुम्हार कत टुएल्व एक्स टुएल्व एक्स किऊब माइनस सिक्स एक्स स्कोर 
12 x cube minus 6 x square 6 x square minus 12 x minus 12 x plus 6 এমন প্লাস 6 আসছিল তো এটাকে আমাদের আবার অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে আমরা কি পাবো 3 12 3 12 36 অর্থাৎ 36 x square minus 12 x minus 12 পাচ্ছি কেমন আমরা সেকেন্ড টাইম ডিফারেনশিয়েট করে আমরা পেলাম কত 3x square minus 12x minus 6 এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে x is equal to half বিন্দুতে এর মানটা কেমন এবং x is equal to 1 বিন্দুতে এর রেজাল্টটা কেমন তো আসো আমরা বের করতে যাচ্ছি x is equal to half ba d square y dx square is equal to হচ্ছে 36 into half square minus 12 into half তোমার কত পাচ্ছি minus 12 কেমন তাহলে পাচ্ছি মূলত 36 into 1 by 4 minus তোমার 6 minus 12 তাহলে 4 নং 36 না তার মানে 9 minus 12 minus 12 minus 6 মানে হচ্ছে minus 18 তাহলে minus 18 9 দুন 18 অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি minus 9 which is less than 0 যেহেতু x is equal to half বিন্দুতে d square y dx square এর রেজাল্ট less than 0 শূন্য থেকে ছোট তাহলে এই বিন্দুটা মূলত ফাংশনটা সর্বোচ্চ বিন্দু সুতরাং x is equal to 1 x is equal to half হলো সর্বোচ্চ বিন্দু বিন্দু এবং সর্বোচ্চ মান কত এবং সর্বোচ্চ মান হবে ফাংশন অফ হাফ ফাংশন অফ হাফ তো আসলে আমরা ফাংশন অফ হাফ কত বের করে নি ফাংশন অফ হাফ বের করতে হলে রাশিটাতে আমাদেরকে x এর পরিবর্তে হাফ বসাতে হবে অর্থাৎ 3 ইনটু হাফ হোল টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 2 ইনটু হাফ হোল কিউব মাইনাস 6 ইনটু হাফ স্কয়ার প্লাস 6 ইনটু হাফ প্লাস 1 তো আমরা এটা ক্যালকুলেট করে ক্যালকুলেট করে নি রাশিটাকে এবং তার মান বুঝিয়ে নি কেমন তো দেখো আমাদের সর্বোচ্চ মান কত হলো 39 বাই 16 এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে x is equal to 1 বিন্দুতে ফাংশনটার মান কি সর্বোচ্চ না সর্বনিম্ন সেটা একটু বোঝা তো আসলে আমরা সেই কাজটা করতে যাচ্ছি x is equal to 1 বিন্দুতে d square y ইয়ার বাই dx স্কয়ার এর রেজাল্ট কত আসলে আমরা একটু দেখে নিব আমরা এখানে মানগুলো বসাবো 36 into 1 square 36 into 1 square minus 12 into 1 minus 12 12 into 1 minus 12 come on tell them to 36 minus 24 6 6 minus 12 now I'm not about 12 who is is get up then zero that the man should not take a board come on tell you to exit to one bin to tamra তোমার সেকেন্ড ডিফারেনসিয়েশন এর রেজাল্ট পজিটিভ পেলাম তাহলে এই বিন্দুটা মূলত সর্বনিম্ন বিন্দু সুতরাং পদার্থ ফাংশনে সর্বনিম্ন বিন্দু বা x 1 বিন্দুটি হলো বিন্দুটি হলো সর্বনিম্ন বিন্দু এবং এই সর্বনিম্ন মান কত সর্বনিম্ন মান হবে ফাংশন অফ 1 তো ফাংশন অফ 1 বলতে আমরা বুঝবো মূলত 3 into 1 to the power 4 minus 2 into 1 cube minus 6 into 1 square plus 6 into 1 plus 1 it a calculation query a boom it a calculation column the shorbonim of man patsy 2 come on shorbonim of man koto patsy polo 2 tally I'm a 0 comma 2 a interval in mode day product of function is for what to man pillam to my 39 divided by 16 এবং সর্বনিম্ন মান পেলাম কত 2 তাহলে এই কমেন্টটা বলতে পারো যে 0,2 ব্যবধিতে ব্যবধিতে সর্বোচ্চ মান 39 ডিভাইড বাই 16 এবং সর্বনিম্ন মান সর্বনিম্ন মান হলো কত বলতো 2 কেমন তাহলে আমরা 3 এর 4 এর 3 নাম্বারটা করে ফেললাম तो आशा हम रे बच्चों लगा चाहिए चार एक चार नंबर में में तो सॉल्व करते एक है ना फंक्शन तो छे रुको जो वन प्लस टू साइन एक्स प्लस थ्री कोज़ स्क्वायर एक्स ए फंक्शन टार ए बेबू दी थे जीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू फाइव बाय टू फंक्शन टी शर्बतचो � तो 0 is less than 0 is less than or equal to x is less than or equal to 5 by 2 इतने दर आश्चर्य closed interval 0 comma 5 by 2 बोला जाते पारे 
অর্থাৎ এক্স এর মান জিরো এর সমান কিংবা জিরো থেকে বড় পাই বাই টু এর সমান কিংবা তার থেকে ছোট যদি ইকুয়াল সাইনটা না থাকতো তাহলে আমরা এখানে ওফেন ইন্টারভ্যাল ব্যবহার করতাম অর্থাৎ জিরো বা ফাইভ বাই টু কোনোটা গ্রহণযোগ্য হতো না তার ভিতরের গুলো জিরো থেকে ছোটগুলো পাই বাই টু থেকে বড় জিরো থেকে বড়গুলো পাই বাই টু থেকে ছোটগুলো অ্যাকসেপ্টেড হতো কেমন আচ্ছা যাই হোক তো বলিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বনীয় তোমাদের এটা দেখে হয়তো ঘাবড়িয়ে যাচ্ছ আমরা মূলত এখান থেকে এক্স এর মান বের করে নিব এখানে এক্সটা থিটা বা কোন আকারে আছে আমরা মূলত এই কোনের মান বের করব যেটা তোমরা অনেকবার করে আসছো ত্রিকোণমিতিতে করেছো তারপরে তোমরা যদি সেকেন্ড পার্ট করে থাকো তো সেকেন্ড পার্টে করেছো আবার ক্লাস নাইন টেনেও এই এই একটা লিমিটের মধ্যে তোমরা এক্সের মান বের করে এসেছো তাই না তো ঘাবডানোর কিছু নেই আমরা মূলত এখান থেকে এক্স এর মান বের করব অর্থাৎ এক্স এর মান যখন শূন্য ডিগ্রি থেকে সমান কিংবা তার থেকে বড় এবং ফাইভ বাই টু এর সমান কিংবা তার থেকে ছোট তো প্রথম চতুর্ভাগে বের করতে বলছে তাই না এই লিমিটেশন দ্বারা বোঝাচ্ছে আমাদেরকে এক্স এর মান বের করতে হবে প্রথম চতুর্ভাগে কেমন তো অনেক সময় এটা জিরো পায়েও থাকতে পারে আরও বেশিও থাকতে পারে তাই তোমরা তখন চতুর্ভাগের হিসাব করে এক্স এর মানগুলোকে বের করে নেবা কেমন তো আসো আমরা প্রথম যে কাজটা করব ফাংশনটাকে কী ধরে নিব ওয়াই ধরে নিব যে ওয়াই ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস টু সাইন এক্স প্লাস থ্রি কজ স্কোয়ার এক্স ধরে নেব কেমন এবং এটাকে ফার্স্ট টাইম ডিফারেন্সিয়েট করে নিব ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি কত ডিডি এক্স অফ ওয়ান মানে জিরো সো এটা জিরো হয়ে গেল ডিডি এক্স অফ টু সাইন এক্স মানে হচ্ছে টু কজ এক্স কজ এক্স এবং তোমরা প্রথমে যদি স্কোয়ার আসে থ্রি তো বসে যাবে থ্রি কজ স্কোয়ার এক্স তো এটাকে পুরো ফিগারটাকে আমরা এক্স মনে করব তাহলে এটা হয়ে যাবে ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার সমান তোমরা যেন টোয়াইজ এক্স তো টোয়াইজ এক্স লিখতে গেলে এটা হয়ে যাবে মূলত সিক্স কজ এক্স কেমন সিক্স কজ এক্স তো আমি তো কজ এক্সকে এক্স ধরেছি এটা মূলত এক্স না তাই এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এবং কজ এক্সকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করলে তোমরা পাবা মাইনাস সাইন এক্স ওকে তাহলে আমরা এখানে আবার পাচ্ছি কি বলো মাইনাস সাইন এক্স তাহলে সব মিলিয়ে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম টু কজ এক্স প্লাস তোমার সরি প্লাস মাইনাস মাইনাস সিক্স কজ এক্স ইন্টু সাইন এক্স কেমন এরকম পেলাম তো এখান থেকে আমরা চাইলে টু কজ এক্স কমন নিয়ে ফেলতে পারি টু কজ এক্সকে যদি আমরা কমন নিয়ে ফেলি আমরা পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস থ্রি সাইন এক্স কেমন এখন দেখো সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বিন্দুতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুতে বিন্দুতে আমরা জানি যে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো বা টু কজ এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত বলতে পারি বলো জিরো বলতে পারি তাহলে দুইটা রাশির গুণফল যদি শূন্য হয় তারা প্রত্যেকে আলাদাভাবে শূন্য অর্থাৎ কজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল থ্রি সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সুতরাং আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে কজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা কজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি যে কজ নাইনটি ডিগ্রি বা পাই বাই টু বলতে পারি কেমন ফলোইং দ্য কন্ডিশন জিরো ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু এক্স ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু এই শর্ত অনুসারে কেমন অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র প্রথম চতুর্ভাগ নিয়ে কাজ করতেছি সেখান থেকে আমরা এক্সের মান কত বললাম বলো ফাইভ বাই টু এখন এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু অ্যাকসেপ্টেড কি না হ্যাঁ অ্যাকসেপ্টেড তারা বলেছে ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল মানে ইকুয়াল সেন্টার থাকার কারণে আমরা এটা গ্রহণযোগ্য বলছি যদি ইকুয়াল না থাকতো এটাও গ্রহণযোগ্য হতো না এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এবং ওয়ান মাইনাস থ্রি সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু অলসো জিরো থ্রি সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু অলসো জিরো বা এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বা সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড যেহেতু তোমাদের সরাসরি সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থার্টের কোনো মান নেই তো আমরা বসাতে পারতেছি না মানে সিক্স ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এগুলো এরকম বসাতে পারে পারছি না তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইন পার্স ওয়ান থার্ড এই ফর্মে রেখে দিতে পারি আর কি হ্যাঁ তাহলে দেখো আমরা এক্সের দুটা মান পেলাম এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু এবং এক্সের আরেকটা মান পেলাম সাইন ইন বার্স ওয়ান থার্ড এখন এই সাইন ইন বার্স ওয়ান থার্ডটা গ্রহণযোগ্য কি না তোমরা তো দেখতে যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু গ্রহণযোগ্য তো এটা একটু রেজাল্ট ফাইন্ড আউট করতে পারো তোমরা শিফট সাইন ইন বার্স ওয়ান থার্ড ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি এটার মান পাচ্ছি আমরা নাইনটিন পয়েন্ট ফোর সেভেন ডিগ্রি নাইনটিন পয়েন্ট ফোর সেভেন ডিগ্রি তো যেহেতু আমাদের এক্স এর মান যে শূন্য থেকে বড় এবং নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট বা ফাইভ বাই ট
আমরা কমেন্ট করে রাখি যে x is equal to 5 by 2 এবং x is equal to sin inverse 1 third duty grohon joko ba uboi grohon joko uboi grohon joko kemon grohon joko tale asho jehetu dui ta grohon joko ekhon kon ta jonno shorboccho ebong kon ta jonno shorbonimmo man ber paoa jabe seta amra ber korte jacchi tar jonno amader ke age ki ber kore nite hobe amader ke mul function ta ke ditiyo barer moto differentiate kore nite hobe othoba d square by dx square ber ber kore nite hobe এটা এটা বলতে বোঝায় মূলত ddx of ddx of y যে রেজাল্টটা পেয়েছে এটাকে আরো একবার ডিফারেনশিয়েট করা তো ddx of y এর রেজাল্ট আমরা পেয়েছিলাম 2 cos x 6 sin x cos x হ্যাঁ 6 sin x cos x ওকে তো এটাকে আমরা আসলে একটু মডিফাই করে নিব তারপর ফর্মুলা अप्लाई করব আমার মনে হয় তাতে বেটার হবে যেমন দেখো ddx of 2 cos x माइनस एक हर इटे कैमरा लिखते पड़े थ्री इनटू टू साइन एक्स कॉस एक्स तुमरे ये भावे कुटते पड़े यू बी दियो कुटते पड़े कौन ऑप्शन विद नहीं जे जा जे भावे मोन जाए डी डी एक्स ऑफ टू कॉस एक्स माइनस तुम लोग जनो टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन ट्वाइस एक्स तो लम्बे इटे के लिखते पड़े आर ddx of 3 <coughs> 3 into sin twice x तो ddx of मुलो तो sin twice x एटा क्या आम्रा x मोने कुरबो ddx of sin x माने तुम्रा जानो cos x तर माने एटा हबे 3 cos twice x किन्तु जेटा क्या x मोने कुर्शी शिटा x ना शिटा twice x एटा के differentiate कुरत हबे आबार twice x के आम्रा आबार जो दी differentiate कुरी ताले आम्रा इखने एक्टा figure पावो शिटा ह माइनस सिक्स कोस ट्वाइस एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस सिक्स कोस ट्वाइस एक्स पाँच सी क्या मन इबर ऐसो अम्रा एक्स इज़ इक्वल टू फाइव बाय टू ए बिंदु ते कार रिजल्ट फाइंड आउट कर बो सेकंड डिफरेंशिएशन का रिजल्ट फाइंड आउट कर बो एवं एक्स इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स वन थर्ड ए बिंदु ते अब d square y dx square is equal to uh, minus 2 cos x maybe sorry 2 sin x or the 2 sin 5 by 2 minus 6 cos 2 into 5 by 2 or the excel put it 5 by 2 so we have sin 90 degree so we sin 90 degree value to 1 then minus 2 आर माइनस सिक्स कोस टू टू कैंसिल हो जाएगा कोस पाई और तो कोस एक्स आशी डिग्री हम रह जाने कोस एक्स शो आशी डिग्री रिवेलो चे माइनस वन है ताले सिक्स इनटू हम रह पाची माइनस वन ताले शॉप में लिया हम रह पाची माइनस टू प्लस सिक्स शो मान हो चे तुम्हारे फोर हुइसेस के तहत दें जीरो जिता एक्स शुत्रां x is equal to 5 by 2 होलो पदत्त फांक्षने शर्ब निम्मो बिंदु शर्ब निम्मो बिंदु एबं एक शर्ब निम्मो मान को तो एबं शर्ब निम्मो मान होबे शर्ब निम्मो मान होलो फांक्षनो 5 by 2 आमरा मूल फांक्षने x तर पूरी बढ़ते 5 by 2 बशा तो बशा नो जाक 1 plus 2 into sin 5 by 2 प्लस थ्री कोस स्क्वायर फाइव बाय टू तो हम रखी पच्ची देखो वन प्लस टू करों साइन नाइनटी डिग्री वेलो चो वन प्लस थ्री तुम लोग जानो कोस नाइनटी डिग्री वेलो चो जीरो तो जीरो स्क्वायर मानी जीरो थ्री इनटू जीरो थ्री इनटू जीरो तो हमें शॉप मिली हम रखा पच्ची थ्री तो हम देखो शोरबुच्चो এবারে x is equal to minus x is equal to sin inverse one third बिंदु टा हमरा मानता बिर कोरी sin inverse one third ए बिंदु ते d d x of d d x of sorry d square y d x square इर मान को तो minus two sin x इर पूरी बोर्ड टा हमरा बोर्ड शब्द sin inverse one third sin inverse one third sin into sin inverse one third इर को मार्क किया पट्टा minus six cos 2 into sin inverse 1 third 
कॉस अच्छा देखिए जाएगा नहीं ना टू इंटू साइन इन वर्स वन थर्ड क्यों तरह देखो हम रखी पति माइनस टू साइन साइन इन वर्स कैंसिल हुए जब इस दो वन थर्ड थक बे माइनस टू इंटू वन थर्ड माइनस सिक्स इटा जो तो शोरशुरी कैलकुलेशन करा जाता है ना तलम देखने एक तो फॉर्मूला अप्लाई कर बो जे कॉस टू थीटा तुमरा जनो कॉस टू थीटा मानो जो वन माइनस टू साइन इस करती थी फॉर्मूला टेप लाई करो तलस साइन साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो सिक्स सिक्स से जगह थक बे कॉस टू थीटा शो मनामरा के जने वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा थीटा को तो साइन इन्वर्स वन थर्ड साइन इन्वर्स वन थर्ड इट हो चुकी थीटा क्या मन तलम रखी पची देखो माइनस टू बाय थ्री ये सिक्स टू साइन स्क्वायर साइन इन्वर्स वन थर्ड बोलते बुझे साइन इनटू साइन इन्वर्स वन थर्ड होल स्क्वायर बोला जाते पारे क्या मन साइन इनटू साइन इन्वर्स होल स्क्वायर बोला जाते पारे तो कौन साइन साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाए शुद्ध वन थर्ड होल स्क्वायर था एक बे तर मैंने की था क्लो टू इनटू � ताले पहला टू बाय थ्री इकने दोनों मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स प्लस सिक्स इनटू टू बाय नाइन ना सिक्स इनटू टू बाय नाइन टू बाय नाइन कैलकुलेट करो टू कैलकुलेट करो थ्री ताले हमरा शॉप मिली पहला माइनस टू बाय थ्री माइनस सिक्स प्लस फोर बाय थ्री तो लोशोगु करा जाए लोशोगु होते थ्री क्या मन आठ हरो आठ दूध होच्छ बीस माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी प्लस फोर मानो चे माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर थ्री इसे कोल्ड माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाय थ्री हु इस इस लेस देन जीरो जीरो तो एक्स इस इक्वल टू साइन इन्वर्स वन थर्ड बिंदु ते आमादेर तुम्हारे सेकंड डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है नेगेटिव विषय से तो हम लोग बोल बो एक्स इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स वन थर्ड बस साइन इन्वर्स साइन एक्स इज़ इक्वल टू वन थर्ड ए बिंदु टा मूल्य तो की बिंदु बोलो शोर बुच्चो शोर बुच्चो बिंदु शुतरंग एक्स इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स वन थर्ड बिंदु � एवं शोरबुच्छ मान शोरबुच्छ मान को तो होगे शोरबुच्छ मानों पे फंक्शन ऑफ साइन इन्वर्स वन थर्ड क्या मन फंक्शन ऑफ साइन इन्वर्स वन थर्ड तो हमरा एक्स तर पुरी बोलते साइन इन्वर्स वन थर्ड बोल शब्बो वन प्लस टू साइन एक्स चिलो एक्स तर पुरी बोलते हमरा बोल शब्बो साइन इन्वर्स वन थर्ड प्लस थ्री कॉज स्क्वायर एक्स चिलो थ्री कॉज स्क्वायर एक्स तर पुरी बोलते बोल शब्बो हमरा को तो साइन इन्वर्स वन थर्ड क्या मन तो चलो इटर कैलकुलेशन करा जाए इटर कैलकुलेशन को लम रखी पाबो वन प्लस साइन साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाए शुद्ध वन थर्ड थक बे टू इन टू वन थर्ड एवं थ्री कॉजेस के रियंग्स टाइप के हम लाइक तू पुरी बोर्टन कर बो टू कॉजेस के थिटर फॉर्मूला दी बो ये भावे देखो प्लस ये टाइप के हम लाइक ये भावे लिखी थ्री इनटू थ्री बाय टू थ्री बाय टू इनटू टू कॉजेस क्वेयर साइन इन्वर्स वन थर्ड क्या मन तो हम लाइक ये पच्ची वन प्लस टू बाय थ्री प्लस थ्री � अच्छा ना ये तो जहाँ मिले जाओ दर्क अच्छी लोना है टाइप को वन माइनस कॉज़स का डिक्लियो होता है ना अच्छा तो ले भाभी लिखे फिली वन प्लस टू बाय थ्री ओके प्लस थ्री इनटू कॉज़स का थीटा कॉज़स का थीटा शो मनामरे की जने वन माइनस साइन स्क्वायर साइन इन्वर्स वन थर्ड मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर � अच्छे थ्री माइनस देखो इधर होच्छे साइन 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 स्क्वायर साइन इन्वर्स वन थर्ड इधर के हमारे साइन इनटू साइन इन्वर्स वन थर्ड होल स्क्वायर बोलते पारी तले साइन साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगी शुद्ध पूरे थक बे वन थर्ड होल स्क्वायर एवं ताशा दे थ्री टा मल्टीप्लाई कर ले हमारे पापु थ्री इनटू 
তো আসো লসায়ু করে ফেলি লসায়ু করলে আমরা কি পাচ্ছি থ্রি পাচ্ছি এটা পাচ্ছ থ্রি প্লাস টু প্লাস নাইন মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে সব মিলে আমরা পাচ্ছি তিনে দুয়ে পাঁচ না নয় আর পাঁচ হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ থেকে এক গেলে হচ্ছে তেরো না তো তেরো বাগে তিন এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ মান কেমন তাহলে দেখো আমরা ফাংশনটা সর্বোচ্চ মান পেয়ে গেলাম তেরো বাগে তিন এবং সর্বনিম্ন মান পেলাম কত সর্বনিম্ন মান পেলাম থ্রি তো এভাবে তোমরা চারের যে বাকি ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো সলভ করে ফেলো আমরা এখন চলে যাব পাঁচের ম্যাথগুলোকে সলভ করার জন্য কেমন তো দেখো আমরা এবার পাঁচ নম্বরে চলে আসলাম পাঁচের একে বলা হচ্ছে দেখাও যে ফাংশন অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটিন এক্স প্লাস ফিফটিন একটি এক্সের ক্রমবর্ধমান ফাংশন এই ফাংশনটা ক্রমবর্ধমান কিনা আমাদেরকে জানতে হবে তোমরা প্রথম দিকের আলোচনায় দেখেছ কোনো ফাংশন তখন ক্রমবর্ধমান হবে যখন তার প্রথম ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট কি হবে বলো ইজ গ্যাটার দেন জিরো হবে তো আমরা দেখবো অথবা বাস্তব এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য তো যদি তার প্রথম অন্তরীকরণের মান কি হয় বলো শূন্য থেকে বড় হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো যে একটা ক্রমবর্ধমান ফাংশন আর যদি শূন্য থেকে ছোট হয় তখন আমরা সেটাকে বলবো একটা ক্রমরাসমান ফাংশন তো দেখা যাক আমরা প্রথমে এই ফাংশনটাকে প্রথমবার অন্তরীকরণ করব তো এটাকে আমরা ডিডি এক্স অফ এফ অফ এক্স বলতে পারি ডিডি এক্স অফ ফাংশন অফ এক্স বা এভাবেও বলতে পারি যে এফ ফ্রাইম অফ এক্সও বলতে পারি কেমন এফ ফ্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু কত আমরা এখানে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি আমরা পাচ্ছি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এইটিন পাচ্ছি তো আমরা দেখি যে এটা এটা কেমন রাশি এটা কি এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য পজিটিভ কিনা এই টাইপের ম্যাথ আমরা এর আগেও একটা অংশে করেছি দুই নাম্বার ম্যাথ হ্যাঁ দুই নাম্বার দুই নাম্বার ম্যাথে পাঁচের একের মতো একটা কমেন্ট আমরা করেছি যেখানে বলা ছিল লঘুমান বা গুরুমান নেই তখন আমরা একটা কমেন্ট করেছিলাম যে এই ফাংশনটা কি ক্রমবর্ধমান কিংবা ক্রমরাসমান কিনা তো দেখো এখান থেকে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই ফাংশ এই রাশিটা কেমন হ্যাঁ এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য এই রাশিটার মান কেমন আসবে সেই সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া তাই আমরা থ্রি কে কমন নিয়ে ফেললাম আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স প্লাস তোমার নাইন না এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স প্লাস নাইন পাচ্ছি ওকে তো এটাকে ফর্মুলা দেওয়া যায় কি না দেখি থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু বি হিসাবে মনে করো আমরা ওয়ান বাই ফোর কে নিচ্ছি টু এ বি তাই না আচ্ছা বি হিসাবে আমরা ওয়ান কে নিচ্ছি তাহলে তাহলে টোয়াইস এক্সটা আসলো প্লাস ওয়ান স্কোয়ার কিন্তু তোমার এখানে যেহেতু নাইন আসে তোমাকে আরও এইট লিখতে হবে বাড়তি নাইন মিলানোর জন্য তাহলে আমরা কি পাচ্ছি থ্রি ইন্টু প্রথম এই অংশটা নিয়ে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এইট থ্রিটা মাল্টিপল ফর্মে থাকবে এবার থ্রিটাকে বন্টন করে দিই আমরা আমরা পাচ্ছি থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফোর তো দেখো এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য এই যে এফ ফ্রাইম অফ এক্স বা প্রথম অন্তরীকরণের রেজাল্ট একটা বাস্তব মান আসছে এক্সের যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এটা জিরো না অলওয়েজ একটা রেজাল্ট দিবে ইনকে যদি এটা জিরোও হয়ে যায় টোয়েন্টি ফোর পড়ে থাকবে তাই না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স বিলংস টু সকল এক্স বিলংস টু আর এর জন্য সকল এক্স বিলংস টু আর এর জন্য ওকে সকল এক্স বিলংস টু আর এর জন্য যদি এখানে সকল কথাটা বাংলা ব্যাকরণের ভুল হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে এক্স বিলংস টু আর বললেই বোঝা যাচ্ছে যে এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য এফ ফ্রাইম অফ এক্স ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এটার মান জিরো হবে না এটার মান কি হবে না বলো জিরো হবে না আর যদি জিরো হতো আমরা সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান পেতাম যেহেতু জিরো না তাহলে ফাংশন জিরো ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং এফ ফ্রাইম অফ এক্স ইজ অলওয়েজ পজিটিভ ইজ গ্যাটার দেন জিরো বরং এর মানটা শূন্য থেকে বড় ওকে জিরো না বরং শূন্য থেকে বড় তাহলে শূন্য থেকে বড় হওয়ার কারণে আমরা বলবো যে হ্যাঁ এই ফাংশনটি একটি কি ফাংশন বলো ক্রমবর্ধমান ফাংশন আর যদি শূন্য থেকে ছোট হতো এখানে কোথাও যদি একটা নেগেটিভ সাইন থাকতো সবার পূর্বে তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য আমাদের এফ ফ্রাইম অফ এক্সের মান শূন্য থেকে ছোট হয়ে যেত সুতরাং আমরা এখন কি কমেন্ট করব সুতরাং ফাংশন অফ এক্স একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন ক্রমবর্ধমান ফাংশন কেমন এর মতো করে তোমরা পাঁচের দুই নাম্বার ম্যাটটা নিজেরা বাসায় করে নাও আমি তোমাদের সাথে পাঁচের চার নাম্বার ম্যাটটা নিয়ে এখন কথা বলবো কেমন তো দেখো পাঁচের চার নাম্বার কোয়েশনটা হচ্ছে এমন যে এখানে একটা ফাংশন দেওয়া আছে টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থার্টি এই ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় এবং কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায় অর্থাৎ কোন ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান এবং কোন ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমরাসমান 
তাদেরকে फाइंड আউট করতে হবে তো আসলে আমরা ফাংশনটা লিখে নিই ফাংশন অফ x is equal to হচ্ছে 2x cube minus 3x square minus 12x plus 30 is equal to 30 না তো এটা প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন করে নিচ্ছি আমরা বা প্রথমবার মত অন্তরীকরণ করে নিচ্ছি তাহলে আমরা পাচ্ছি f prime of x is equal to কত f prime of x is equal to আমরা পাচ্ছি 6x square minus 6x minus 12 পাচ্ছি তাই না 6x square minus 6x minus 12 পাচ্ছি এখন আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়নি যে ফাংশনটি তোমার ক্রমবর্ধমান ফাংশন কি না বা ক্রমরাশমান ফাংশন কি না বরং একটা নির্দিষ্ট লিমিটের কথা বলা হচ্ছে যে কোন ব্যবধির জন্য এটি ক্রমবর্ধমান হবে এবং কোন ব্যবধির জন্য এটি ক্রমরাশমান হবে কেমন অর্থাৎ x এর কোন মানগুলোর জন্য এটি ক্রমবর্ধমান হবে এবং x এর কোন মানগুলোর জন্য এটি ক্রমরাশমান হবে তার আগে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে কোন কোন বিন্দুর জন্য সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান পাওয়া যাবে সেটা আমরা फाइंड আউট করে ফেলব কারণ সেটা যদি আমরা फाइंड আউট করে ফেলতে পারি তাহলে কোন কোন অংশের জন্য এটা ক্রমবর্ধমান আর কোন কোন অংশের জন্য এটা ক্রমরাশমান হবে সেটা আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারব তাহলে আমাদের প্রথম টার্গেট কি আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে যে কোন কোন বিন্দুতে এটা সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন पाव जाबे छेटे बेर कोरे नाओ तो आशो आमरा जानी आमरा जानी शर्बुच्छो शर्बो निम्नो बिंदु ते शर्बुच्छो ओ शर्बो निम्नो बिंदु ते f prime of x is equal to 0 बा 6x square minus 6x minus 12 is equal to 0 तुम्हारे इकहन तेरे के six कॉमन ही फिल्ले पावा x square minus x minus two is equal to zero क्या मन तो हम रह पाची x square minus twice x plus x minus two is equal to zero बा हम रह पाची x तुम्हारे x कॉमन ही ले x minus two plus one कॉमन ही ले x minus two तक मने x plus one is equal to zero तो ले देखो हम रह x एक्सर की की मन पाची एक्सर मन पाची minus one comma two तो है ना minus one comma two তাহলে -1,2 এই দুটো বিন্দুর জন্য আমরা হয়তো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান পাবো কিন্তু এই দুটো বিন্দুর বামে ডানে বা মাঝে কেমন এই দুটো বিন্দুর বাম পাশে ডান পাশে অথবা মাঝে ফাংশনটা বা বাকির অংশগুলোর জন্য ফাংশনটা ক্রমবর্ধমান কিংবা ক্রমরাশমান হবে কথাটা হচ্ছে এটা এরকম ধরো এটা একটা একটা সংখ্যা রেখা এটা হচ্ছে सपोज -1 আর এটা হচ্ছে सपोज 2 तो ये बिंदु टाटे फंक्शन टर मान होते शोरबुच्चो होते और तो बस शोरबोनीम नो होते हम रे जाने ना जे शोरबुच्चो होते कि शोरबोनीम नो होते इतना जो नाबार कास कुटता होते सब उस धोरनी चोजे ये फंक्शन ये माइनस वन बिंदु टे फंक्शन टर मान शोरबुच्चो होते एवं टू बिंदु टे फंक्शन टर मान शोरबोनीम न রাশি ফাংশনটা কেমন -1 এর পূর্বে ফাংশনটার অংশটি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান এবং -1 এর পরের অংশটা কেমন -1 এর পরের অংশটা হচ্ছে ক্রমরাশমান এবং 2 এর পরের অংশটাই কেমন 2 তো 2 তো তো সর্বনিম্ন আবার 2 এর পরের অংশটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান তাই না তাহলে দেখো -1 এবং 2 এই দুটো বিন্দু বাদ দিলে এই দুটো বিন্দুর বামে ফাংশনটা এক ধরনের দা এই দুটো বিন্দুর মাঝে এক ধরনের এবং 2 এর পরে 2 এর ডানে আরেক ধরনের হতে পারে তাই না তাহলে দেখো এই x -1 এবং 2 এর 2 দ্বারা পুরো অংশটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করে নিব হ্যাঁ তাহলে দেখো x -1 এর বাম পাশের অংশটার জন্য আমরা এটা যদি -1 যেহেতু -1 বিন্দুতে সর্বোচ্চ হচ্ছে এর বাম পাশের বিন্দুগুলোর জন্য হয়তো ক্রমবর্ধমান হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো x is less than -1 x এর মান -1 থেকে ছোট তাহলে এই ক্ষেত্রে x is less than -1 হবে আর এই ক্ষেত্রে x এর মান কেমন হবে x এর মান হবে -1 থেকে বড় এবং 2 থেকে ছোট এবং এই ক্ষেত্রে x এর মান কেমন হবে x is less than x is greater than 2 হবে তাই না x এর মান 2 থেকে বড় তাহলে x এর মান -1 এবং 2 এই দুটো বিন্দু বাদ দিলে বাকি অংশটা বাকি অংশটা এই দুটো বিন্দু বাদ দিলে বাকি অংশটি কয়টা ব্যবধিতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বলো তিনটা ব্যবধিতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে কেমন তার সাথে আমরা এই কথাটা লিখে নিই সুতরাং x is equal to minus 1 comma 2 দুইটি বিন্দু বাদ দিলে দুইটি বিন্দু বাদ দিলে এই দুটো বিন্দু কেন বাদ দিচ্ছি বলো তো এই দুটো বিন্দু বাদ দিচ্ছি জন্য কারণ এই দুটো বিন্দুতে ফাংশনটা ক্রমবর্ধমানও না ক্রমরাশমানও না বরং ধ্রুব ফাংশন বরং এই দুটো বিন্দুর বাম পাশে অথবা ডান পাশে ফাংশনটা ক্রমবর্ধমান বা ক্রমরাশমান হতে পারে তাই আমরা এই দুটো বিন্দু বাদ দিয়ে বাদ দিলে 
समस्त वास्तव संख्या समस्त वास्तव संख्या संख्या एक नम्बर एक्स इज लेस दैन माइनस वन दुई नम्बर माइनस वन इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन टू ए तीन नम्बर एक्स इज ग्रेटर दैन टू ये तीन टी व्यवधी की हो जाए बोलो विभक्त हो जाए तीन टी व्यवधी विभक्त हो जाए प्रथम क्षेत्र में मान जो माइनस वन तक फांगशन टाइम क्रम बर्धमान ना क्रम रसमान से देखो कम एक नम्बर कंडिशन क्षेत्र आसो जो एक्स इज लेस दैन माइनस वन तक ख्याल करवा एक्सर मान जो माइनस वन छोट तक एफ फ्राइम अफ एक्स एफ फ्राइम अफ एक्स मान हम एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन तैना एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन तो जो एक्स एक्स इज लेस दैन माइनस वन तक एक्स माइनस टू एर मान नेगेटिव आर एक्स प्लस वन मान कि बोलो नेगेटिव तैना ख्याल करो एक्स इज लेस दैन माइनस वन हम अर्थात माइनस टू माइनस थ्री एरक कि तुम जो एक्सर मान एखे माइनस टू बसाओ ये माइनस फोर एखे माइनस टू बसाओ तेल कत है माइनस टू प्लस वन तो ये एक माइनस वन आस दोटार गुण फलो नेगेटिव आस तैना तो एक्स इज लेस दैन माइनस वन तक एक्स माइनस टू इज अल्सो नेगेटिव एवं एक्स प्लस वन इज अल्सो नेगेटिव दूटे नेगेटिव एक्स इज लेस दैन जो माइनस वन तक एक्स माइनस टू नेगेटिव एक्स प्लस वन नेगेटिव एन बोलो एट जो नेगेटिव है एट जो नेगेटिव है तेल दोटार गुणफल तो पजिटिव है ना तर मैं एफ फ्राइम अफ एक्स पजिटिव है सूतरा एक क्षेत्र में एफ फ्राइम अफ एक्स पजिटिव मान इज ग्रेटर दें कि बोलो जिरो है और तुम्हारा जान एफ फ्राइम अफ एफ एफ फ्राइम अफ एक्स जो जिरो है फांगशन की कैमन फांगशन एक क्रम बर्धमान फांगशन सूतरा एक्स इज लेस दैन माइनस वन व्यवधी व्यवधी फांगशन टी क्रम बर्धमान क्रम बर्धमान कम ये कमेंट कर देखो ये व्यवधी फांगशन कैम तरह माइनस वन पर अंश फांगशन क्रम बर्धमान धीरे धीरे बाढ़ व्यवधी फांगशन कैम देख कम एबारस दो नम्बर कंडिशन माइनस वन इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन टू व्यवधी व्यवधी एक्सर मान कम से देखते हैं अच्छा ये व्यवधि हिसाब करार्ज एफ फ्राइम अफ एक्स टा के आज तुम्हारे लिखे नहीं एफ फ्राइम अफ एक्स इज इक्ल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन कम तो देखो वन एक्सर मान जो वन माइनस वन बड़ो ए टू थे छोट आर बोली यहाँ हे माइनस वन और ये हे टू माइनस वन बड़ो एरा एवं टू थे छोटो मान हे एरा तो ये क्षेत्र तुम जी एखे मानगुलो बसाओ माइनस वन टू एर मानगुलो जी एखे बसाओ जेहेतु एक्सटा पूर्वे सामने रही है तेल एवं एक्सर समस्त मान टू थे छोटो तो जी बसाओ ना क्या टू थे छोटो हार कारण अर्थात छोटो बड़ो संख्या वियोग करार कारण ये रेजल्ट नेगेटिव हो जाए ना ये रेजल्ट कि बोलो नेगेटिव है मैं एक्स माइनस टू इज लेस दैन जिरो है ओके एवं एक्स प्लस वन ख्याल करो एक्स प्लस वन व्यवधी एक्स प्लस वन भू अलवेज पजिटिव है कारण माइनस वन एक्सर मध्य जिरो विद्यमान तर मन करो वन आईना तो माइनस वन जिरो एर के जी बसाओ एक्स जीतु वन छोट से क्षेत्र में रेजल्ट पजिटिव आर जिरो थे वन मध्य तुम जो बसाओ जिरो थे वन मध्य ताओ एक्सटा जीतु वन छोट तेजल्ट पजिटिव है कम तो देखते व्यवधी एक्स माइनस टू हम नेगेटिव एवं एक्स प्लस वन इज ग्रेटर दैन जिरो ये एक पजिटिव रेजल्ट जी तेल एक्स माइनस टू हम नेगेटिव एवं एक्स प्लस वन हम पजिटिव अथवा यह भावते माइनस एक्स इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन टू ये दोटो अंशे भाग कर नहीं धर एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस वन एक्ट अंशे भाग कर एक्स इज लेस दैन टू ओके तेल वन के पास नहीं आसो जो एक्स प्लस वन इज ग्रेटर दैन जिरो एभवते एक्स माइनस टू इज लेस दैन जिरो तर मैं ये व्यवधी एक्स प्लस वन इज ग्रेटर दैन जिरो एक्स माइनस टू इज लेस दैन जिरो बोलो यार शून्य थे छोटो और ये नेगेटिव ये पजिटिव तो नेगेटिव और पजिटिव माल्टिप्लै कर लेज नेगेटिव आसबेना तो व्यवधी क्यों देखते पासी व्यवधी एफ फ्राइम अफ एक्स नेगेटिव इज लेस दैन जिरो देखते 
তাহলে এই ব্যবধিতে এফ প্রাইম অফ এক্স যেহেতু শূন্য থেকে ছোট তাহলে মূল ফাংশনটি হচ্ছে একটা ক্রমর আসমান ফাংশন সুতরাং মাইনাস ওয়ান ইজ লেস দেন এক্স ইজ লেস দেন টু ব্যবধিতে ব্যবধিতে এফ অফ এক্স ক্রমর আসমান ক্রম রাশ মান আমরা এমন দেখতে পাচ্ছি ওকে এবার আসো তিন নম্বর কন্ডিশন তিন নম্বর কন্ডিশন কি ছিল তিন নম্বর কন্ডিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ইজ গ্যাটার দেন টু তো এক্স ইজ গ্যাটার দেন টু এই ব্যবধিতে আমরা দেখি ফাংশনটা কেমন এক্স ইজ গ্যাটার দেন টু ব্যবধিতে ব্যবধিতে এক্স এর মান যদি টু থেকে বড় হয় খেয়াল করো এক্স এর মান যদি টু থেকে বড় হয় তাহলে এই রেজাল্টটা পজিটিভ হবে অর্থাৎ এখানে যদি থ্রি বসো থ্রি মাইনাস টু পজিটিভ এখানে যদি টু থেকে বড় হয় তাহলে এটাও পজিটিভ তার মানে এক্স ইজ গ্যাটার দেন টু ব্যবধিতে এক্স মাইনাস টু ইজ অলসো গ্যাটার দেন জিরো এবং এক্স প্লাস ওয়ান ইজ অলসো গ্যাটার দেন জিরো দুটো মানে শূন্য থেকে বড় সুতরাং এফ প্রাইম অফ এক্স ইজ অলসো গ্যাটার দেন জিরো এটার মানুষ শূন্য থেকে বড় হবে সুতরাং এই ব্যবধিতে এক্স ইজ গ্যাটার দেন টু ব্যবধিতে ব্যবধিতে এফ প্রাইম অফ সরি ফাংশন অফ এক্স ক্রম বর্ধমান ক্রম বর্ধমান কেমন বর্ধমান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা ব্যবধিতে ক্রম বর্ধমান এবং একটা ব্যবধিতে ক্রম রাশমান এটা অ্যাকচুয়ালি কো ইনসিডেন্সটি মিলে গেছে যে আমি ফাংশনটার গ্রাফ যে খুব সচেতনতার সাথে ড্র করছি তা না দেখো মাইনাস ওয়ানের পূর্বের অংশের জন্য ক্রম বর্ধমান মাইনাস ওয়ান থেকে টু এর জন্য ক্রম রাশমান এবং টু থেকে বড় অংশের জন্য ফাংশনটি কি বলো আবার ক্রম বর্ধমান তাহলে আমরা এটুকু কমেন্ট করব যে এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ওয়ান এবং এক্স ইজ গ্যাটার দেন টু ব্যবধিতে ব্যবধিতে ফাংশনটি ফাংশন না ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান এবং মাইনাস ওয়ান ইজ লেস দেন এক্স ইজ লেস দেন টু ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রম রাশো মান তাহলে কোন কোন ব্যবধিতে ফাংশনটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন কোন ব্যবধিতে ফাংশনটা হ্রাস পাচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেয়ে গেলাম এটার মতো করে তোমরা পাঁচ নাম্বার ম্যাটটা বাসায় করে নিবা এটা তোমাদের জন্য এস ডব্লিউ রইল আর এই ম্যাটটা করার মধ্য দিয়েই আমরা নাইন আইয়ের বইয়ের ম্যাথগুলোকে সলভ করে ফেললাম এখন আমাদের দায়িত্ব হবে প্রচুর পরিমাণে ক্রিয়েটিভ কোয়েশন সলভ করা অ্যাকচুয়ালি বইয়ের অঙ্কগুলো করা করা এই জন্য যাতে আমরা অধ্যায়টা সম্পর্কে ধারণা পাই আর যদি ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস না করি তাহলে আমাদের এত পরিশ্রম সম্পূর্ণটাই বিধেয় চলে যেতে পারে কেমন তো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা এই বেসিসে প্রচুর পরিমাণ ক্রিয়েটিভ কোয়েশন প্র্যাকটিস করবে আমিও চেষ্টা করব তোমাদেরকে ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভের ক্ষেত্রে হেল্প করতে ওকে তো নিজেরা ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকো আর আজকে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থেকো এবং সর্বোপরি পড়াশোনার সাথেই থেকো ওকে আল্লাহ হাফিজ